কলকাতা কলকাতা মহানগরের নাম বললেই কলকাতার দিগন্ত রেখার বিদ্যাসাগর সেতু থেকে ধারণকারী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কলকাতার দুর্গা পুজো সায়েন্স সিটি জোড়াসাগর ঠাকুরবাড়ি চিড়িয়াখানা বিড়লা তারামণ্ডল ভিনটেজ কলকাতা ট্রাম এবং ইডেন গার্ডেন্স এবং সর্বোপরি হাওড়া সেতুর কথা মনে পড়ে তাছাড়াও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জায়গা বালি ব্রিজ মানে যেটা ক্রস করলে আমাদের দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পৌঁছানো যায় আজ সেখান থেকেই আমরা আমাদের জার্নিটা শুরু করেছি যাব এখন দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের উদ্দেশ্যে গোটা ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন আর আজকের এক্সপ্লোরটা কেমন লাগে সেটা শুধুমাত্র আপনারা বসে বসে এনজয় করুন না আজকে গোটা পর্বটা দেখানো সম্ভব নয় গোটা পর্বটা দেখাতে গেলে বিশাল হয়ে যাবে তাই আজকে প্রথম পর্বটুকু সকলে ভালো আছেন তো এক্সপ্লোর বিদেশিতে চ্যানেলের একটি নতুন ভিডিও দিয়ে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের এই গতানুগতিক রোজকার লাইফে সব কিছুই তো চলছে তো সেরকমই জগদ্ধাত্রী পুজোর ভিডিওগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি যতটা পেরেছি সম্ভব হয়েছে তো ভিডিওগুলো কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে একটা কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই তো রয়েছে এখন যেমন চন্দ্রনগরে তো বাড়ি আপনাদের বলেছিলাম চন্দ্রনগরে ছিলাম তো ভাবলাম এখান থেকে একটু ঘুরে আসি তো আজ বেরিয়ে পড়েছি একটু যাব কলকাতা তো তো যেরকম বললাম গতানুগতিক লাইফ থেকে বেরিয়ে আজকে একটু এক্সপ্লোর করব আমরা কলকাতা না গোল গোটা কলকাতাটা তো আজকে এক্সপ্লোর করা সম্ভব না কখনোই যতটা পারবো টুকটাক আর আমাদের বাঙালিদের প্রিয় মানে যারা কলকাতা সাধারণত যায় বা এখানে তো সেখানে তাদের ক্ষেত্রে ধর্মতলা প্ল্যানেটটা তো ভীষণই একটা কমন নাম ভীষণই একটা ওয়েল নোন প্লেস তো সেইখানেই আজকে দেখাবো সেই জায়গাটাই আজকে আপনাদের এক্সপ্লোর করে দেখাবো আর আর একটা বিষয় বলি মেট্রো মেট্রোটা তো আজকে মানে এখনকার আমাদের লাইফের একটা বিশাল একটা দরকারি যানবাহন মানে ভেহিকেলের মধ্যে পড়ছে তো মেট্রোটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাছে ম্যাক্সিমাম মানুষই এখন নর্মাল বাস বা অন্য কিছু জার্নি থেকে মেট্রোটা জার্নিটা বেশি পছন্দ করেন তার কারণ খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায় আমাদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে তো আমরা চন্দ্রনগর থেকে বেরিয়ে বালিতে নেমে পড়েছিলাম স্টেশনে তো সেখান থেকে চলে এসেছিলাম দক্ষিণেশ্বর আর এই দক্ষিণেশ্বর মেট্রো থেকেই আজকে আমরা আমাদের জার্নিটা স্টার্ট করব তো হ্যাঁ জানি মেট্রোটা ভীষণই কমন ফ্যাক্টর যেরকম বললাম আপনাদের কিন্তু তাও সমস্ত জার্নিটা যখন দেখাচ্ছি মানে আমাদের আজকের এক্সপ্লোর করাটা যেমন দেখাচ্ছি তাই ভাবলাম জার্নিটাও বা কেন কেনই বা দেখাবো না আপনাদেরকে তো চলুন মেট্রো দিয়ে আজকে আমাদের জার্নিটা স্টার্ট করছি সো লেটস গেট স্টার্ট চন্দ্রনগর থেকে হাওড়া ব্যান্ডের লোকালে চেপে বালি স্টেশনে নেবে বালি হলটি উঠে সেখান থেকে একটা অটো করে আমরা পৌঁছে গেছিলাম দক্ষিণেশ্বর মানে দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের উদ্দেশ্যে আর দেখুন এখানে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলেই কিন্তু স্টেশনের কাউন্টারটা গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বছর হলো আর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কালিমা ভক্ত রামকৃষ্ণ মা সারদা দেবী এবং বিবেকানন্দের ছবিও কিন্তু মানে মূর্তিও কিন্তু এখানে গড়া হয়েছে আর এস্কেলেটার এখনকার উন্নতি প্রযুক্তি মানে উন্নত প্রযুক্তি সেটা তো থাকবে এটা জানা কথা আর আমার ছেলে দেখুন ওইখানে এস্কেলেটারে চেপে ও কিন্তু নিজের মতো বেশ খানিকটা কিন্তু এনজয় করে নিচ্ছে যাই হোক নিজের মতো দু তিনবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করে ফাইনালি ও এবার ওপরে যাওয়ার জন্য রাজি হয়েছে আর স্টেশনের ভেতরটা কিন্তু ওয়েল ডেকোরেটেড বেশ সুন্দর কিন্তু করেছে দেখে বেশ ভালো লাগলো বেশ সুন্দর সুন্দর মডেল সোপিস আর ওয়াল হ্যাঙ্গিংগুলো কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগছে সো হিয়ার উই আর বিশাল লম্বা লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ওটা কিন্তু মেট্রো টিকিট কাউন্টারের লাইন ওই কাউন্টারের লাইন টোককে এখন টিকিট কাটার পালা দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে এই মেট্রোটি কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল 
আর এত ফাঁকা ট্রেন দেখে আমি কিন্তু বেজায় খুশি হয়ে গেছিলাম কারণ এত ফাঁকা মেট্রোতে কিন্তু এর আগে কখনোই উঠিনি বেসিক্যালি এর আগে যখন মেট্রোতে চেপেছি তখন ভিডিওর প্ল্যানিং সেরম কিছু ছিল না কিন্তু এখন মেট্রোতে চাপলামই যখন তাই ভাবলাম ভিডিওটা করাই যায় আর বলে রাখি আমার ছেলের কিন্তু মেট্রোতে ফার্স্ট ট্রাভেল তাই ও কিন্তু বিশাল এক্সাইটেড ছিল সেটা কিন্তু আপনার একটু পরে ভিডিওতে দেখতেই পাবেন গন্তব্যস্থল ছিল আমাদের যেমন বললাম এস প্ল্যানেট তো বেশ কিছুক্ষণ ফাঁকা ফাঁকায় মেট্রো জার্নি করবার পর এইবার কিন্তু বেশ ভিড় ভাড়টা শুরু হলো আর এইবার ট্রেন মানে মেট্রোটা কিন্তু গোটাটাই ভরে গেল তো মেট্রো জার্নি তো শেষ এবার মেট্রো থেকে নেবে মেট্রোকে টাটা জানিয়ে আমরা চলে গেলাম এবার এস প্ল্যানেটের উদ্দেশ্যে তো চলুন এবার মেট্রো স্টেশন থেকে বেরোনো যাক আর এখানকার রাস্তা মানেই তো সেই যানজট সে বিজি রুট প্রচুর গাড়ি আর স্প্ল্যানেটের দুই ধারে এই দোকান পাশার দেখতে কিন্তু দারুণ লাগে যাই বলুন এস প্ল্যানেট অর ধর্মতলা ইজ আ নেভারহুড অফ সেন্ট্রাল কলকাতা অ্যান্ড ধর্মতলা স্ট্রিট হ্যাজ বিন রিনেমড আফটার লেনিন স্মরণী অর্থাৎ এই রাস্তার আগে নাম ছিল কিন্তু লেনিন স্মরণী রাস্তা পুজোর কেনাকাটা শীতকালের পোশাকের কেনাকাটা সারা বছরে আমাদের কেনাকাটা মানে কলকাতার কথা উঠলে এই ধর্মতল অর্থাৎ স্প্ল্যানেটের কথাই কিন্তু আমাদের প্রথমের মাথায় আসে যেটা আমাদের আট থেকে আসি সকলেরই পছন্দ দুধারে দেখুন প্রচুর জামা কাপড় আর শুধু জামা কাপড় কেন অজস্র জিনিস আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই কিন্তু আপনারা এখানে একসাথে পেয়ে যাবেন শীতকাল যেহেতু আসন্ন আসন্ন না এসেই গেছে তাই শীতের জামা কাপড়ের কিন্তু প্রচুর সম্ভার এখানে রয়েছে এই দোকান পাটগুলোতে ঘোরবার পর বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করবার পর দুপুর হয়ে গেছে কিন্তু অনেক টাইম তো আসুন চলুন এবার তো একটু পেট পুজো করতে হবে বেশ খানিক্ষণ ঘোরাঘুরি হলো প্ল্যানেটের এই চত্বরটাতেই ঘুরছি আর এখন বাজে হচ্ছে প্রায় আড়াইটে তো এবারে তো একটু পেট পুজো করতে হবে যেহেতু তো পেট চুই চুই করছে যাই হোক আমি এখন উপস্থিত রয়েছি সেলফি ক্যামেরায় হয়তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না রয়েছি হচ্ছে আমিনের সামনে আমি ব্যাক ক্যামেরাতেও সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আর এখন তো কলকাতায় অনেক জায়গাতে আমিনিয়া ওপেন হয়েছে রাজারহাট এক্সপ্রেস এক্সেট্রা বিভিন্ন রকম জায়গাতে কিন্তু স্প্ল্যানেটে মানে ধর্মতলাতে বা স্প্ল্যানেটের এই আমিনিয়াটা হচ্ছে বহু বছরকার পুরনো তো এটাই হচ্ছে মেন ব্রাঞ্চ যাকে বলে তো সেখানেই আজকে আমরা চলে এসছি আর চলুন এবার একটু কিছু খাওয়া দাওয়া করা যাক তো চলুন আমার সাথে আর হ্যাঁ কি কি খাচ্ছি সেটাও অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো 
কলকাতাতে এক্সপ্লোর করতে এসেছি যখন সবটাই এক্সপ্লোর করে দেখাবো তাতে সেখানে খাবার দেখব বাদ যায় কেন সো সাথে থাকুন এক্সপ্লোর বিকিষ্ঠা চ্যানেল Aminia is basically a branded chain of restaurants in 12 locations in West Bengal. Jeta traditional Mughal cuisine er moddhe kintu onnotomo. Ar ei biryani mane sorry Aminia kintu dekhun prothome kintu special food item er kotha beri gelo to jeta bolchilam Aminia kintu specially hocche biryani ar Aminia special er jonno. আর ধর্মতলার এই আমিনিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে যেমন বললাম এটা কিন্তু বহু পুরনো একটা রেস্টুরেন্ট ধর্মতলার টপ থ্রি মোগল রেস্টুরেন্ট মানে কলকাতার মধ্যে তার মধ্যে কিন্তু আমিনিয়া অন্যতম মানে তিনটের মধ্যে কিন্তু র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্যই আছে আর এখানকার অ্যাকিউরেট অ্যাড্রেসটা আমি বলে দিই সিক্স এ এস এন ব্যানার্জি রোড নিউ মার্কেট এরিয়া ধর্মতলা কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল সাত লক্ষ সাতাশি সো চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যাক নাকি বিশাল জায়গা জুড়ে নিয়ে বিস্তৃত এই আমিনের রেস্টুরেন্ট এর অ্যাম্বিয়েন্স সম্পর্কে নতুন করে আর বলার কিছুই নেই খুবই সুন্দর করে ওয়েল ডেকোরেটেড যেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আর চলুন একটু সুন্দর করে ঘুরে দেখা যাক বাইরের এই জায়গাটাতে তো প্রচুর টেবিল রয়েছেই আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আর এইখানটা ছাড়াও ভেতরের সামনে যে দরজাটা দেখতে পাচ্ছেন সেই দরজা দিয়েও ঢুকেও কিন্তু ভেতরে আরও জায়গা রয়েছে আর পাশে যে সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছেন সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওপরেও জায়গা রয়েছে আর লেফট সাইডে দেখুন কেবিন সিস্টেম করা সেখানেও আপনারা চাইলে বসে খেতে পারেন তো আমরা ভিতর দিকে গিয়ে মানে ডান সাইডে মানে রাইট সাইডে টেবিল একটা নিয়ে নিয়েছিলাম আর এখানেও কিন্তু লেফট সাইডে প্রচুর ক্যাবিন সিস্টেম করা আছে মানে জায়গা প্রচুর সারা বছরই কিন্তু রেস্টুরেন্টে মোটামুটি ভালোই ভিড় হয় কিন্তু পেট সিজনে মানে দুর্গাপুজোর সময় বা কোনো অকেশনালি কিন্তু এই রেস্টুরেন্টে জায়গা পাওয়া মুশকিল তো চলুন প্রথমেই আপনাদেরকে মেনু কার্ডটা একটুখানি দেখিয়ে দিই গোটাটা আমি সুন্দর করে ভিডিও করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আর আপনারা কিন্তু চাইলে পজ করে সমস্তটা প্রাইস প্রত্যেকটা মেনু ফুড আইটেম মানে তার প্রাইসগুলো কিন্তু আপনারা দেখে নিতে পারেন আর আমরা কি কি নিয়েছিলাম সেটাও কিন্তু দেখাবো আপনাদেরকে বিরিয়ানি যেহেতু স্পেশাল তাই ওপরে বিরিয়ানি লেখা বিভিন্ন রকমের চিকেন কারি মাটন কারি চাপ গ্রেভি ডিশেস গ্রিল স্পেশালিটি ব্রেড মানে রুটির বিভিন্ন রকমের আইটেম আপনারা পাবেন আর যেরকম বললাম এখানে এসি ডাইনিং হল নন এসি ডাইনিং হল আর পার্সেলেরও কিন্তু সুব্যবস্থা রয়েছে আর এখানে নিচে অ্যাড্রেসটা তো এর আগেই বলে দিয়েছি আর তার সাথে কিন্তু মোবাইল নাম্বারটাও কিন্তু ইনক্লুড করা আছে আপনারা পজ করে দেখে নিতে পারেন শুধু মেন ডিশেস নয় স্টার্টার আইটেম সাইড ডিশেস তন্দুর আইটেম এবং লাস্টে ফাইনালি যে আমরা ডেজার্ট নি সেগুলোও কিন্তু এখানে রয়েছে আর এই রেস্টুরেন্টের টাইমিংটাও কিন্তু দেখুন মেনু কার্ডের একদম তলার দিকে মেনশন করা আছে এখানে কিন্তু লিখে দেওয়া আছে ও ডেজার্ট আইটেমের মধ্যে কিন্তু একটা ধামাকা আছে সেটা কিন্তু খুবই স্পেশাল আর ড্রিঙ্কসও এখানে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে মানে কোল্ড ড্রিঙ্কস মিনারেল ওয়াটার রয়েছে আর যেটা বললাম টাইমিংটা সকাল এগারোটা থেকে রাত এগারোটা অর্থাৎ ইলেভেন এএম থেকে ইলেভেন পিএম মেনু কার্ড তো দেখানো হয়ে গেল ফার্স্টে প্রাইসগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম কোনটা কি প্রাইস রয়েছে তো এবার হচ্ছে মেন ডিশেসগুলো যেগুলো আমরা অর্ডার করে নিয়েছিলাম দু প্লেট মাটন বিরিয়ানি মাটন বিরিয়ানি অর্ডার করা হয়েছিল আর সাথে অর্ডার করা হয়েছিল হচ্ছে মাটন রেজালা মাটন রেজালাটা এই কারণেই অর্ডার করা হয়েছিল কারণ ওটা একটু লেস স্পাইসি মানে ছেলে খেতে পারবে না বলে অর্ডার করা হয়েছিল রেজালাটা আর সাথে কিন্তু আমরা কিন্তু অর্ডার করে নিয়েছিলাম না সেটা পরে আসি আগে মাটন বিরিয়ানিটার কথাই বলেনি মাটন বিরিয়ানি বিরিয়ানিটাতে কিন্তু একটা বিশাল বড় মাটনের পিস ছিল আর আমার ছেলের পছন্দের পাইপের পিস যেটাকে নলি বলা হয় সেই একটা পিস দিয়েছিল সাইজটা মোটামুটি ভালোই ছিল আর এখানেও আর একটা পাইপের পিস রয়েছে আর একটা বড় আলু দিয়েছিল আর সাথে কিন্তু 
রাইসের কোয়ান্টিটিটা একটু পরিমাণে কম লেগেছে সেটা আমি রিভিউটা একটু পরে আপনাদেরকে দেব রাইসটা কিন্তু বেশ ঝরঝরেও ছিল আর আমিনিয়া স্পেশাল বিরিয়ানি মানেই তো সেটা টেস্টে অপূর্ব হবে খেতে হবে দারুণ সেটা তো আমরা সকলেই জানি আর সাথে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল বাটার না নান তন্দুরি রুটি যেটা ওই রেজালার সাথে খাওয়ার জন্য ছিল এগুলো নো ডাউট খেতে বেশ ভালো ছিল মানে বেশ সফট ছিল নরম ছিল সো চলুন আর বক বক না করে এইবার টেস্ট করবার পালা ওই দেখুন মেন ডিশ দেখাতে দেখাতে স্টার্টারটাই দেখাতে ভুলে গেছিলাম এখানে আর নিয়ে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু চিকেন রেশমি কাবাব কিন্তু কাবাবটা কিন্তু বেশ স্পাইসি ছিল আর এই স্পাইসি কাবাবটা একটা গ্রিন চাটনি আর স্যালাডের সাথে সার্ভ করেছিলেন বেশ কিন্তু সফট ছিল নো ডাউট চিকেনটা আর আমাদের অর্ডার করা প্রত্যেকটা ফুডের প্রাইস তো আপনারা মেনু কার্ডে পেয়েই যাবেন অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ফাইনালি আমি নিয়েতে এসছি যখন ফিরনি ট্রাই করব না এটা তো হতে পারে না একেবারে আমার তো ভীষণ পছন্দের এই ডেজার্টটা ফিরনি ভীষণ ভালোবাসি বিশেষ করে এই আমিনিয়া স্পেশাল ফিরনিটা চালের গুঁড়ো আর কেশর দিয়ে তৈরি এই ডেজার্ট ফিরনিটা এত অপূর্ব খেতে হয় আপনারা যারা যারা খেয়েছেন অবশ্যই জানবেন তো আমার ছেলেও কিন্তু এই স্পেশালি ডেজার্টটা ভীষণ এনজয় করতে করতে কিন্তু খেয়েছিল আর ওর স্পেশালি সমস্ত ফুড আইটেমগুলোর মধ্যে যখন জিজ্ঞেস করলাম তো ও বলল মা আমার এই ফিরনিটাই বেস্ট লেগেছে আমিনিয়ার এই ফিরনি স্পেশালিটি হচ্ছে এই অন্যান্য জায়গার থেকে এই ফিরনিটা একটু কালার একটু বেশি হলুদ হয় আর প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ভেতরে স্যাফরান অর্থাৎ কেশর দেওয়া থাকে আর ফাইনালি এখানে চলে এসছে মৌরি মিচরি এবং টুথপিক তো ফাইনালি আমাদের খাওয়া শেষ এইবার হচ্ছে রিভিউয়ের পালা তো এখানে বিরিয়ানি নিয়েছিলাম তো মেনুগুলো তো দেখলাম আপনাদের সবাই সবাইকে আগের মতো যে টেস্টটা ছিল সেটা এখন আর নেই সত্যি কথা বলছি থ্যাংক ইউ স্পিকিং সেই টেস্টটা নেই আগের মতো তবে মোট ভাত আমি নিয়ে বলতে তো বিরিয়ানি স্পেশাল আমরা সবাই জানি তবে হ্যাঁ যেহেতু ছেলে স্পাইসি কম খায় তো স্পাইসি কমের মধ্যে চিকেন রেজাল সরি মাটন রেজালাটা নেওয়া হয়েছিল তো নো ডাউট খেতে ভালো বিরিয়ানিটাও ভালো তবে যেটা বললাম আগে তার খেতে যদি তুলনা করা যায় আগের মতো সেই টেস্টটা নেই তবে আমি নিয়ে আমি নিয়ে সো চলুন আরও বেশ কিছু ফোন একটু করা যায় সো অ্যান্ড লাস্ট বাট নর্থ ইন্ডিজ যেটা বলতে ঘুরে গেছিলাম এখানকার স্পেশাল হচ্ছে ফিরনি যেটা সেটা তো জাস্ট ওয়াও চুপ মানে মুখে লেগে থাকার মতো সেটাও খেলাম এখানে প্রচুর রাশ রয়েছে প্রচুর মানুষ কিন্তু বসে বসে খাচ্ছে প্রত্যেকটা টেবিল কিন্তু বুক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তাকে আমি দেখাচ্ছি আপনি আপনাদেরকে আমিনিয়া থেকে বেরিয়ে এখানেও কিন্তু পাশে প্রচুর রেস্টুরেন্ট করেছে এখানে যেমন রয়েছে আনাম রেস্টুরেন্ট দেখতেই পাচ্ছেন আর এখানে সুইগি জোম্যাটোরও সুব্যবস্থা রয়েছে আর ওই সামনে রয়েছে কিন্তু নিজাম আর এখানে পাশে প্রচুর স্ন্যাক্সের দোকান রয়েছে এখানে লস্যির দোকান রয়েছে আপনারা চাইলে এখানে লস্যি খেতেই পারেন একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে তাই আর লস্যি খেলাম না আর এই সামনে বলে রাখি যে নিজামস নিজামস যেটা বলছিলাম এটাও কিন্তু ভীষণই নাম করা একটা বহু পুরনো রেস্টুরেন্ট আর কি সিন্স নাইনটিন থার্টি টু কতটা দেখা যাচ্ছে আমি বোঝাতে মানে বুঝতে পারছি না ওই যে লেখা রয়েছে নাইনটিন থার্টি টু অনেক বছরকার কিন্তু এটা পুরনো আর এটাও ভীষণ নাম করা একটা রেস্টুরেন্ট এখানেও কিন্তু খাবার দাবারের ভীষণ টেস্ট সেটা অন্য কোনো সময় যখন যদি আসি মানে আসবো যখন আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব এইটাও প্রায় লুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে হাতে টানা রিক্সা 
প্রচুর মানুষ কিন্তু রয়েছে ঘুরছেন এখানে কেনাকাটা করছে নিজেদের মতো শীত চলে আসছে তাই প্রচুর শীতের জামা কাপড় এখানে বিক্রি হচ্ছে বাচ্চাদের দেখতেই পাচ্ছেন আরও জুড়ে হচ্ছে চুরির মার্কেট বিভিন্ন রকম কালারফুল কালারফুল চুরি কিন্তু এখানে রয়েছে একটা সেই গান বেরিয়েছে না ট্রেন্ডিং ভীষণ জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও তো এই চুরিগুলো দেখে সেই চারিদিকে কেমন একটা ওয়াও ওয়াও ব্যাপার চলছিল ছিল দেখতে দেখতে চোখ একেবারে ধাঁ দিয়ে যাচ্ছিল এইসব জিনিস দেখলে আমি আবার বেশি লোভ সামলাতে পারি না তাই এখানে বেশিক্ষণ থাকা একেবারেই সেফ নয় তো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি এখনও কিন্তু ঘোরা আমাদের শেষ হয়নি সেটা আসছে আবার পরবর্তী পর্বে অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টে তো আজকের মতো এখানেই থাক বরং কেমন টাটা